这锅能抬得动啊？哎呀，抬动来、啊！哦，七十只甲鱼，出锅，慢点，慢点，慢点，慢点。农村饭店的卤甲鱼，怪漂亮！哦，这还有一点。上午能卖掉吗？上午，上午，上午卖完了。上午就卖完了啊！师傅相当的自信啊！马上捞甲鱼。Nice。大家好，我是麦总。今天我在阜阳灵泉啊，有粉丝私信我们说这边有一家。麻辣甲鱼，然后我们开车就开到这个地方，你看，一片麦田，这边都是刚割好的麦子啊。这个时候的农村啊，就是丰收的季节，看着都高兴。一片一片的麦田，刚才过了好几辆禁止燃烧秸秆的宣传车。甲鱼在什么地方？导航显示还有六十三米就到了啊。哎，真的不像，我们下去找点人问一下。哎，你好，大梁，这边卖甲鱼的在哪边？哦哦哦，这是刚收的麦子啊！哎、嗯、哎、嗯，今年收怎么样？要要管管啊！哎、嗯，到那来来来，你家卖甲鱼的是吧、嗯？哦，甲鱼出锅了吗？没出锅哩，还没出锅啊！哦，这是这家店，相邻相亲，农村路边上的一个小饭店。师傅是你们做甲鱼是吧？啊，是是。哎，还没出锅吗？还没下锅哩。哦，这个还没下是吧？还没下锅哩。哦，这个是甲鱼啊，全烧，全烧，全烧。啊，你这个甲鱼不小啊，全杀好的，全杀好的啊。今天卤多少个？一锅七十。煮几锅嘞？三锅。三锅啊，两百一十个啊。你们那个怎么卖？论斤卖吗？一个。一个多少钱？二十五。二十五啊、哦，便宜便宜。一天能卖掉吧？三锅？不够。不够啊。不够卖。哦。来晚了吃没有了。哦，来晚就没有了。嗯这是农村卤甲鱼的师傅啊，你干这个干多少年啊？我干了，啊，我我当开饭店看四十多年了。哦，开饭店看四十多年啊，一直在农村开饭店啊。我原来跟人，我我祖父呢跟人干。哦，跟别人干。当时，当时我记着干了三十多年，跟人干四，跟人家跟人家干十一年。哦。我记着干三十多年了。哦。后面就是卤甲鱼的是吧？我来看一下啊，哦，卤料，这锅卤的是哦，猪头肉啊，就你们饭店也用猪头肉是吧？啊，哦，这锅是麻辣甲鱼，嗯，老汤啊，这锅卤七十个，七十个，要走三锅一天，三锅，三锅啊，上午一锅，晚上两锅，哦，这个真的是。高手在明天啊！全都卤三锅，多了不干，多了不干。厉害厉害，一天就卤三锅，多了不卖，就是这么自信，就是这么狂。你看，这个环境，高手在民间，高手在民间。我们来看一下啊，我对这片麦田真的好喜欢啊。小的时候，家里也是这么割麦子割过来的。喜欢喜欢，甲鱼还没下锅，我们待会儿看一下，师傅卤甲鱼。师傅，这个苹果也是卤甲鱼的？哎，对。哦，苹果、老姜、洋葱啊。待会儿要倒到这个麻辣锅里吗？是的。自己研究的吗？啊，是的。<笑>你看，卤甲鱼还放苹果，马上开锅了啊。这个是要丢掉吗？用料用过料的不要了。哦，用过料的不要了啊！就下一锅煮，上一锅料子就倒掉啊。哎，对。那刚才的苹果就是这个时候倒进去。哦，这个意思。麻辣锅把料渣打掉，然后卤下一锅。哦，苹果跟着洋葱全下锅了啊！你这个做法，黑暗料理。这还加什么？花椒啊？花椒。哦，你这重口味哦。对对对，重重口味。重口味甲鱼。这一锅料也不少钱啊！你看这个麻辣甲鱼卤烧开了，怪这一锅料
卤什么都好吃，我感觉。哪一年干的这个麻辣甲鱼啊？年十年多少年了？九年，你看九年了。九年了、啊。我是九年干九年。那在哪边学的吗？还是自学成才？我在天津学的，学的回来又穷又研究，又研究的啊！啊、哦，在天津也干过厨师。啊，对对。哎，这个是中午烧的鸡是吧？这是生鸡，上午熟的。哦，他们那边也是个饭店啊。是个饭店，对对。这个鸡也要卤吗？鸡不卤。鸡不卤啊？还想看，还想看你卤鸡了啊？你看，乡村路边小饭店。赶紧卤吧，师傅，我们已经等不及了，等不及了，等不及了。要不然你们家还有没有麦子？给我们留个半亩地，我们去割割啊。买了，说完了是吧？去割麦啊。说完了啊。干啥都不好干，钱是不好挣。干够了。干够了。你这个甲鱼一天两百一十个，一个二十五，收入应该还可以啊。这买的时候，这鱼买的时候在合适市。那赚的少啊，买了都合着吃一哦、嗯，那扣除料子，一个甲鱼赚三块钱。啊、嗯，对对。薄利多销呀！你们这个农村不能卖贵，对吧？我是我是我。这个讲价钱。吃这个甲鱼啊，嗯，对身体最好的。对身体最好啊。又补气又补钙。小孩能吃吗？又补肠肠胃。哦。这我行。小孩能吃吗？最好小吃。最好啊。还是补钙的。马上入锅了啊！哦，还要尝尝咸蛋啊！上午一锅，下午两锅啊。师傅做这个甲鱼做了十年啊，你看，下的料是真的重。苹果放里头起什么作用呢？回甜、回味、鲜味啊。管鲜味哦。提它补鲜味儿。吃不出来苹果味。鲜味提鲜味的。啊，吃不出来苹果味啊。那吃不出来。我以为是苹果味的麻辣甲鱼。煮要煮多久呢？十多分钟啊，就煮十几分钟啊。慢慢一锅，一锅就七十个鱼。哦，一锅七十个。下午几点卤嘞？现在五点。五点。五点都出出来了锅。下午不是两锅吗？啊。五点两锅，两锅出一锅，到六点出一锅。哦哦，这个意思啊。满满一锅，七十个，要煮十五分钟。老板门口就是一片麦地，我们去感受一下丰收的喜悦啊！我得有二十年、二十五年没有下过这种麦地了。你看他那秸秆弄成一垛一垛，有人收。啊，真的啊，踩着这个割好这个秸秆啊，就感觉真的回到小时候了。感慨啊，特别感慨。我还记得我们很小的时候啊，那时候收完那个麦子会把秸秆烧掉，我们就会去麦田里捡那个烧干的、烧香的这个麦子吃，啊，太香了。那个是我印象中真的是顶级美味。那时候甲鱼出锅了，快点。好，哈哈，我们就不怀旧了啊，甲鱼出锅，甲鱼出锅。那个甲鱼有多重嘞？啊，我看不小，九两，九两啊。就每一只都九两，嗯，师傅，哎，这么大甲鱼卖二十五一个赚钱吧？两三块一只，两三块钱啊，嗯，去材料真的，去材料你们人工都没算哈，他那边人工基本上都没算，去材料真的赚的很有限啊。红油啊，哎，哇，漂亮。好好看吗？好看，好看，好看。嗯，哦，这个刚出锅，人家就买了四个，四个一百块啊。这个骑摩托车的师傅，你看这个农村摩托车有没有感觉啊？我退休了以后也要回老家买一个这个摩托车，这种才是生活啊。等了半天，我要搞一个尝尝，挑一个
好看的，好看就好吃。哎、啊，好好好，等了半天了啊。还要加点卤子吗？哎，对对对。好嘞，谢谢。尝一下，你看，我们挑了一个神仙位置啊，拿了一个板凳，就坐在麦田旁边的小树下面啃甲鱼。你看。我们找的这个位置有没有感觉啊？这种啊，立马把人拉到我小时候，小的时候家里夏天吃饭，就会找一棵树荫，弄点菜。师傅割麦子的？怎么自己割的啊？哦，把边上整整是吧？啊。哦，正好还有割麦子的师傅。这个小风一吹，神仙日子。哎，今天来这儿吃甲鱼啊，很多感慨啊。就真的很像小的时候生活的那种场景。言归正传，我们先啃甲鱼，二十五一个麻辣甲鱼。哎，卖雪糕的啊，去拍大腿啊！卖雪糕的啊，竟然还有卖雪糕的这种地方。哎，一看一看，甲鱼啊，甲鱼啃起来，二十五块其实是我吃过的最便宜的甲鱼。我们来一口裙边啊。它这个甲鱼其实卤的时间并不长啊，然后这个胶质很脆。我们之前吃过的卤甲鱼啊，它会很黏，因为它卤的很烂嘛，它这个口感还是很有韧性的啊。二十五块钱买一个甲鱼，还有什么自行车？嗯，很韧性，管这个红油太重口了。这个适合夜宵喝夜啤酒。但其实啊，话讲回来了啊，吃东西的感觉最重要。你看，是我这个小风景，八十年代这个小场景，吃什么都已经不重要了。哎，完美完美，这种情景下啃个甲鱼，完美完美。回想二十多年前，我们也是吃过稀饭，吃过馒头，过过艰苦日子啊。这个地方很好找，来，你看那个位置，它这个对面啊，麦田旁边有一个厂子，叫黄岭镇冯兴水厂，这个甲鱼馆就在它的斜对面。双击六六六啊，真的很有感觉了。